ஸ்பீக்கர் ஃபால்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் ஏற்கனவே வந்து ஸ்பீக்கர் எப்படி செக் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தேன் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம ஃபார்முலா படி ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுறது ஃபோன் ஃபால்ட் நான் தரேன்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக ஃபால்ட்டு பார்க்க போகிறோம் அப்போ பார்க்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு செப் ஒரு ஃபோனை கழட்டி தான் முதல் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிற காட்சி முன்னாடி முதல் வால்யூம் ஃபுல்லாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க சார் வால்யூம் ஃபுல்லாக இருக்குது ஸ்பீக்கர் வால்யூம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்கல சார் இல்லை கம்மியாக கேட்குதுன்னா சொன்ன ஸ்பீக்கர் பாயிண்ட் இருக்கும் ஃப்ரெண்டில் வந்து டஸ்ட் ஆட சொல்லுவாங்க சொல்லுது செல்ஃபோன் பேனல் எடுத்துக்கோங்க செல்ஃபோன் போர்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் பாயிண்ட்டு சின்ன ஹோல் சொல்லுங்கள் சொல்லுவாங்க இதில் டஸ்ட் எதாக இருந்தாலும் மண் அடித்தாலும் ஸ்பீக்கர் கண்டிப்பாக கேட்காது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ஊக்க வச்சு பின் வச்சு இந்த டஸ்ட்டை கிளியர் பண்ணலாம் இது முதல் ஸ்டெப் நீங்கள் செய்கிறீங்க அதே மாதிரி சைட் அப் டவுன் மாலி பட்டம் கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பட்டனில் வந்து அதாவது நம்ம வாலியும் கால் பண்ணும்போது கஸ்டமர் கேட்கறதுல வந்து யாருக்கோ கால் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அவங்க ஒரு பட்டன் தான் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா தான் வாலியும் கூடும் அந்த காலத்தில் என்ன வாலியும்னா ஸ்பீக்கரோட வாலி ஸ்பீக்கர் வாலியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கால் பண்ணும்போது அப்டவுன் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் அப்போ நார்மலாக உள்ள செட்டிங்ஸில் போய் ஸ்பீக்கர் இருக்குன்னு சொல்லி ஓம் வேல்யூ ஓம் அதாவது நம்ம ஸ்பீக்கருக்கு கூட்டி குறைச்சி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கால் பண்ணும்போது தான் நம்ம கூட்டி குறைச்சி வாலியும் கூட்டி குறைச்சலாம்னு சொல்லுவாரு எங்கே இருக்கு வந்து செட்டிங்ஸில் போய் நான் வாலியூம் அப் டவுன் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னேன் அப்போ முதல் கால் பண்ணிவிட்டு அப் டவுன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க வாலியூம் ஃபுல்லாக இருக்கான் செக் பண்ணுங்கள் டஸ்ட் அடிச்சு தான் பாருங்கள் சரி இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படி ஒர்க் ஆகலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டாவது செப்பு என்ன சொன்னாங்க ஒரு செல்ஃபோன் செக் பண்ணுறதுக்கு பேசிக்ஸுக்கு என்ன எந்த பொருளாக இருந்தாலும் சரி ஸ்பேர் வேல்யூ சொன்னேன் அதான் பொருள் செக் பண்ணணும் பொருள்லாம் ஸ்பீக்கரில் காய் இருக்கும்னு சொன்னேன் ஏழுலேருந்து ஐம்பதுக்குள்ளே இருக்குன்னு சொன்னேன் இதை எல்லோரும் செக் பண்ணிடும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம போர்டுக்குள்ளே போகும்போது அடிக்கடி செக் பண்ண அவசியம் இல்லை சார் நான் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக டெஸ்ட் பார்க்கும்போது போர்டுக்குலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்போ முதல் இது தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்பீக்கரை முதல் செக் பண்ணிக்கோங்க சார் செக் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சார் பண்ணோம் வேல்யூ பார்க்கணும் சார் ஸ்பேரை செக் பண்ணியாச்சு ரெண்டாவது வேல்யூ பார்க்க போகிறோம் அப்போ நான் எப்படிலாம் ஃபால்ட் தர போகிறேன் அப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ நீங்கள் ஃபால்ட் வந்து நீங்கள் தான் பண்ண போகிறீங்க சார் ஃபால்ட் பண்ணி நான் சொல்கிறேன் ஸ்பேரை ரிமூவ் பண்ண போகிறீங்க அதாவது கையில் என்னென்ன போர்டு வச்சுருக்கீங்களோ அந்த போர்டை ஃபோட்டோஸ் எடுத்து அனுப்புகிறீங்க குறைஞ்சது எல்லாரும் கையிலே ஒரு பத்து போர்டு அஞ்சு போர்டு இருந்துருக்குன்னு சொல்கிறேன் அதே வச்சு இருபது போர்டு இருக்கணும்னு சொல்லுவேன் நான் இப்போ நான் ஒன்று போய் ஒன்றா ஃபால்ட் சொல்லும் போது நான் என்ன சொல்லணும் அந்த ஃபோட்டோ காமிச்சு உங்கள் ஃபோன் போட்டோ அனுப்புங்க அதில் வந்து நான் என்ன ஸ்பேர் ரிமூவ் பண்ண சொல்கிறேன் என்ன ஐசி கார்டை சொல்கிறோம் அதை நீங்கள் செஞ்சுட்டு அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் நீங்கள் தான் சொல்ல போகிறீங்க அப்போ நீங்கள் இந்த கவன் நல்லா கவனமாக பாருங்கள் எப்படிலாம் ஃபால்ட் தருமே எப்படிலாம் ஃபால்ட் சால்வ் பண்ணணும் விஷயத்த நான் தேவையை செஞ்சு காட்டுற நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக அதை வந்து ரிமூவ் காட்ட போகிறீங்கன்னு சொல்கிறேன் அப்போ எப்படி சொன்னால் கிரவுண்டை வச்சு நான் வேல்யூ பார்க்குறேன் சார் பொதுவாக நம்ம என்ன செஞ்சு வேல்யூ பார்க்கும்போது வேல்யூ வருதுன்னு சொல்லலாம் அதாவது கிரவுண்டை வச்சு நான் செக் பண்ணுறேன் சார் இங்கே நானூறு காட்டுது இங்கே செக் பண்ணுறேன் நானூற்றி ஒன்று காட்டுது அப்போ வேல்யூ வந்துருச்சு சார் வேல்யூ வந்துருச்சு அப்படியே ஸ்பீக்கர் கேட்கல சார் நான் என்ன ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்து என்ன வேல்யூ வரலன்னா தொடர்பு தேடணும் ஆப்போசிட் வேல்யூ பார்க்கணும் திரும்ப தொடர்பு தேடணும் ஆப்போசிட் வேல்யூ பார்க்கணும்னு சொன்னேன் இப்போ நம்ம பாயிண்ட் வேல்யூ வந்துருச்சு அப்போ வேல்யூ வந்தால் ஐசிலேருந்து வந்த பொருள் என்ன டைவோட ரெஸ்ட்டோ என்ன கான்செப்ட் இருக்கோ கண்டிப்பாக அது வந்து வேல்யூ வந்துடும் அதுக்கடையில் என்னென்ன ஸ்பேர் யூஸ் பண்ணிக்காங்களோ அதை வச்சா வேல்யூ வரும்னு சொல்லுவேன் அப்புறம் அந்த கிரௌண்டில் செக் பண்ணுறேன் ரெண்டு இது வேல்யூ வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சர்க்கிட்டில் அந்த பாத்து ஐசிலேருந்து நல்லா இருக்குன்னு தாக்கணும்னு சொல்கிறேன் இப்போ இப்படி வேல்யூ வந்து ஒரு காலம் சார் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் சார் ஸ்பீக்கர் டச் இல்லாமல் இருக்குமே சார் ஸ்பீக்கரை டேரெக்டாக பற்ற வச்சு பார்க்கலாம் அதாவது காங்கிட் இல்லாமல் இருந்தாலும் ஸ்பீக்கர் கேட்காது நான் சொல்ல ஏரியும் சொன்னேன் ஸ்பீக்கர் சரியாக டச் இல்லை சார் கிட்டே வந்து லூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இறச்சல் இருக்கும் அப்போ நம்ம டேட்டா ஜாயின் பண்ணி அந்த பின்னர் சொல்லுது உடஞ்சி இருக்கும் சென்ட்ரு கேஸ் மாற்றுவீங்க பேனல் மாற்றும் போது ஸ்பீக்கர் பாயிண்ட்டை சரியாக காண்டாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க அந்த பின் உடஞ்சி இருக்கும் அப்போ திரும்ப பார்த்து வைக்கணும் அப்போ ஸ்பீக்கர் பார்த்து வைக்கும் போது ப்ளஸ் மைனஸ் பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை ஸ்பீக்கரை நீங்கள் வச்சு ஃபிட் பண்ணும்போது சார் ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்து வைக்கணும் அவசியம் இல்லை எப்படி வேணால் ஃபிட் பண்ணலாம
இரநூறு கீழ கூட காட்டக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அதிகபட்சம் நம்மளுக்கு நூத்தி எண்பது நூத்தி தொண்ணூறு வரைக்கும் காமிக்க கூடாது அதுக்கு மேல இருக்க வேல்யூ காமிச்சுன்னா தப்பு இல்லைன்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்த இடத்துல சவுண்ட் வரக்கூடாது வேல்யூ கம்மியாகவும் காட்டக்கூடாது ரெண்டு சைட்ல செக் பண்ணும்போது நான் சொல்றப்படிதான் ஸ்பீக்கர் ரெண்டு பாயிண்ட் வச்சு பார்க்கும்போது சவுண்ட் காட்டக்கூடாது வேல்யூ காட்டக்கூடாது அப்படின்னா ரெண்டுமே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் இது கான்செப்ட் அதாவது இப்படி அதாவது வேல்யூ வந்து ஒர்க் ஆகலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் இருக்கும் ஸ்பீக்கரை டச் பண்ணி பார்த்துருங்க லூஸ் ஆகி இருக்கலாம் அப்போ நேராக பக்க வச்சு பார்த்துருக்கீங்க அப்படியும் கேட்கலன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணும்போது ரெண்டு பாயிண்ட் நான் சார் கவுண்ட் வச்சு டேசர் ஸ்பீக்கர் ரெண்டு பாயிண்ட்டில் செக் பண்ணும்போது சவுண்ட் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் ரெண்டு லைன் ஒன்றா சேர்ந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை வேலை கம்மியாக காட்டுது இரநூறு கீழே காட்டுது அப்படின்னா இங்கே ஒரு லீக்கேஜ் ஆகிடுச்சு அதாவது நார்மல் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்படியும் நடக்கும் சார் இப்படியும் பார்த்துட்டேன் சார் நான் ரெண்டு பாயிண்ட்டை கட் பண்ணி பார்த்தேன் சவுண்ட் இல்லை எதுவுமே இல்லை சார் ஸ்பீக்கர் பத்தாவது வருஷம் பார்த்துட்டே சார் அப்படியும் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இந்த லைன் போகுது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேர் போகுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த போகிற பார்த்தையில் ஏதாவது ஸ்பேர் மூலமாக தண்ணி அதாவது இதில் ஸ்பேர் காய்லாம் போட்டோம்னா இது தண்ணி போட்டு அரைச்சிருச்சு இல்லை ஐசிக்கில் தண்ணி இருக்குதுன்னா கூட ஸ்பீக்கர் ஒர்க் ஆகாது அப்போ முதல் கான்செப்ட்டு சில இடத்துல வந்து பிளேட வச்சு அதாவது நம்ம அந்த பாயிண்டை சுரண்டி விட்டாலே காண்டி கிடச்சிடும் டஸ்ட்டு கருப்பு அடிச்சிடும் அதிக மசுக்கள் போய் போய் அந்த இடமே கருப்பு டாட் ஆகிடும்னு சொல்லுவேன் அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட்டு அது தொடச்சி அந்த பாயிண்டை கிளீன் பண்ணாலும் சரியாயிடும் அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல தண்ணி பட்டுருந்துச்சுனால் வேல்யூலாம் வரும் உங்களுக்கு ஆனால் சிக்கல் ஓல்டேஜ் அந்த வா ஓல்டேஜ் ஆனது வராது ஏன்னா ஷார்ட் ஆகுது உங்களுக்கு ஏன்னா வேல்யூன்ற விஷயம் பாதை நல்லா இருந்தால் வேல்யூ வரும் ஓல்டுன்றது ஐசி வேலை வரும் அப்போ ஓல்டு வரும்போது தண்ணி பட்டுருந்துச்சுனால் அந்த லீக்கேஜ் வந்து வேல்யூவில் காமிக்காது அப்படின்னும் போது ஓல்டு வரும்போது சிக்கல் வரும்போது இங்கே ஆப் ஆகும்போது ஸ்டார்ட் ஆகும்போது கண்டிப்பாக ஸ்பீக்கர் ஒர்க் ஆகாது அப்போ நான் வேல்யூ வச்சு மட்டும் நான் ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிக்க முடியாது கண்டிப்பாக சிக்கல் ஓல்டேஜ் செக் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுங்கள் ஒரு ஓல்ட் ரெண்டு ஓல்ட்டை கண்டுபிடிச்சலாம் இது சிக்கல் ஓல்டேஜ் பாயிண்ட் கணக்காக வரும் அப்போ கண்டுபிடிக்க முடியும் மே மல்லி வீட்டில் ஃபோன் டிச்சு தான் பார்க்க முடியும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று அதுக்கு மேலே சிக்கல் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சிக்கல் நம்ம செக் பண்ண முடியாது அப்போ தண்ணி பட்டால் கண்டிப்பாக சிக்னல் ப்ராப்பராக இந்த ஓல்ட் வராதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ தண்ணி இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும் சார் வேல்யூ வந்து ஒர்க் ஆகுனா நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி பார்க்கணும்னு சொல்லணும் சார் க்ளீன் பண்ணி பார்த்துட்டே சார் க்ளீன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி பார்த்துட்டே வேல்யூ சமமாக இருக்குது எந்த பிரச்சனை இல்லை ஷார்ட் இல்லைன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டேன் அப்படியும் ஒர்க் ஆகலாம் அடுத்து என்ன சார் பண்ணணும் ஹெட்ஃபோன் கரெக்டர் ஃபிட் பண்ணணும் ஹெட்ஃபோனை போட்டு ஹெட்ஃபோனில் கேட்குதான் பாருங்கள் ஹெட்ஃபோனில் மாட்டும்போது ஹெட்ஃபோனில் கேட்டுருச்சுன்னு சொன்னால் கன்ஃபார்ம் ஆடியன்ஸில் மிஸ்டேக் இல்லைன்னு அர்த்தம் பிரச்சனை கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஹெட்ஃபோன் கனெக்டெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கும் அப்படியா சார் ஆடியன்ஸி ஒர்க் ஆகுதான் செக் பண்ணணும்னா ஹெட்ஃபோனை மாட்டினு செக் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பேசுகிற வார்த்தைகள் கேட்குது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸில் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹெட்ஃபோன் கனெக்டில் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் ஸ்பீக்கர் ஒர்க் ஆகாது சார் ஹெட்ஃபோன் கனெக்டே பார்த்துக்கிறேன் சார் அப்படியே ஒர்க் ஆகல ஹெட்ஃபோன் சம்மந்தப்பட்ட கனெக்டர் அது கனெக்டரோ இல்லை சம்மந்தப்பட்ட சர்க்கியூட் இருக்குது செட்ஃபோனுக்கு தனியாக சர்க்கியூட் இருக்குது அது லீகேஜோ ஃபால்ட் இருக்கும் சார் அவர் சார் எல்லாமே பார்த்துட்டே சார் ஹெட்ஃபோனே மாற்றி பார்த்துட்டேன் ஹெட்ஃபோன் கனெக்டாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் அதில் ஸ்பேக்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் அப்படியும் ஒர்க் ஆகல சார் அப்படி நான் மட்டும்தான் அதுலேயும் கேட்கல ஹெட்ஃபோன் போட்டும் கேட்கலாம் மட்டும்தான் ஆடியோஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்போ கடைசி ஸ்டெப் ஹெட்ஃபோன் கனெக்டில் கேட்டு கனெக்டில் மாற்றிட்டோம் எல்லாம் பார்த்து சரி வரலை அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக கடைசி ஆடியோஸ் தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம இத்தனை ஃபால்ட் இருக்குது அதாவது வேல்யூ வந்துமே இத்தனை ஃபால்ட் இருக்குது அப்போ இங்கே வருஷப்படி ஒன் பை ஒன்னாக சொல்ல தெரியும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த இந்த கான்செப்ட் மட்டும் இல்லை சார் வேல்யூ வந்து ஒர்க் ஆகுதுனா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது அதேமாதிரி ஸ்பீக்கரை ஜாயின் பண்ணிகிட்டே வேல்யூ பார்க்கக்கூடாது சில இடங்கள் ஸ்பீக்கர் பார்த்தா வச்சிடும் சில இடத்து மாற்ற மாதிரி சார் அது பார்த்தா வச்சுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ நீங்கள் அதில் ஸ்பீக்கர் வச்சுக்கிட்டு கிரவுண்டை வச்சு வேல்யூ பார்க்கக்கூடாது ஏன்னால் காய் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்பீக்கர் ஃபால்ட்டு எப்படிலாம் தர போகிறேன் நம்ம அதாவது வேல்யூ சேமாக வந்து ஒர்க் ஆகுனா நான் சொன்னால் ஃபார்ம் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் சார் வேல்யூ வரல ஒரு பக்கம் வரல அது ரெண்டு பக்
அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க செஞ்ச விஷயத்த வீடியோவாக கண்டிப்பாக கொடுத்தா வரும் அல்லது ஃபோட்டோஸ் எடுத்து காட்டணும்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக எல்லாரும் செய்ய ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஐடியா கிட